ஹாய் நான் கிருஷ்ணராஜ் நிஞ்சன் இது என்ன ஏதோ ஒரு பைக்கோட பேர் மாதிரி இருக்கு சைனீஸ் ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இது ஒரு விசித்திரமான ஒரு விலங்கினம் இல்ல ஒரு மர்மமான ஒரு மனித உருவல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரியேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படாத தகவல் தான் அதை நான் முதலே சொல்லிடுறேன் ஸோ இது என்ன இது எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க இது எப்படிப்பட்ட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் இதை பற்றி தான் சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இது இருக்க போகுது ஸோ அண்டார்டிகா நமக்கு தெரியும் அண்டார்டிகானாலே மர்மம் தான் போல இருக்குது எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கோம் இது முன்னாடி அண்டார்டிகாவை பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய பல ஜியாகிரபிக்கல் அனாமலிஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரமீன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேற்றுலக தொடர்புக்கும் சம்மந்தப்பட்ட இடமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பேசியிருக்கோம் அந்த வரிசையில் நிஞ்சன் அப்படிங்கிறது என்ஐஎன் ஜேஇஎன் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஞ்சன் ஐ என்ஐஎன் ஜிஇஎன் எப்படி வேணாம் நீங்கள் ஸ்பெல் பண்ணுற மாதிரி இது ஒரு ஜப்பானிய வார்த்தை ஸோ ஜப்பானிய மொழியில் இதுக்கு மனிதன் அர்த்தம் ஸோ நிஞ்சன் அப்படின்னா ஹியூமன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எதுக்காக இந்த பேர் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு க்ரூ மெம்பர்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது வேல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற திமிங்கல ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு குழுவினர் அண்டார்டிகாவினுடைய வடகிழக்கு பகுதியில் ரிசர்ச்சில் ஈடுபடும் பொழுது ஆய்வில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கிரியேச்சரை அவங்க பார்க்குறாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு இந்த காலகட்டத்திலே ஒரு ஆர்டிக்கலில் ஜப்பானிய ஒரு அமானுஷ ஆர்டிக்கல் பேரனாமல் மேகசினில் ஒரு ஆர்டிக்கலாக இது வந்திருக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் பிக்சரோடு இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிக்சரையும் நான் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக ஒரு மனித உருவில் ஒரு வெள்ளை திமிங்கலம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கலர் ஷேடில் ஒரு உருவம் தெரியுது பட் அகெயின் இது வந்து ஃபேக் இது வந்து ஓக்ஸ் இது வந்து ஃபோட்டோஷாப் இப்படி சொல்கிறவங்களாம் இருக்காங்க அந்த ஒரு நாடு மட்டும் குறிப்பிட்ட அந்த ஜப்பானிய நாடு மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா இந்த தகவலை தெரிவித்தது வந்து ஒரு அரச அரசாங்கம் அதாவது டைரெக்டாக அவங்க வந்து வெளியுலகத்துக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கலாக நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா கூட அரசாங்க துறையை சேர்ந்த ஒரு 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 குழு குழுவினர் தான் அந்த குரூ மெம்பர்ஸ் தான் இந்த விஷயத்தை வெளியிட்டுருக்காங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஸோ அதில் கொஞ்சம் நம்பகத்தன்மை நமக்கு வந்தாலும் மற்ற உலக நாடுகள் அதாவது ஆப்பிரிக்கா மற்ற இந்த அண்டார்டிகாவை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகளினுடைய ரிசர்ச்சர்ஸ் மற்ற நாடுகளுடைய குழுவினர்களும் இதை அங்கங்கே பார்த்ததாகவும் கடலில் பார்த்ததாகவும் சொல்கிறாங்க இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா மனித உடல் அமைப்பை கொண்டிருக்கு ஆனால் அதனுடைய கலரை பார்த்தா ஒரு திமிங்கலத்தின அதனுடைய தோல் நிறம் அதனுடைய அந்த ஒரு ஃபேட்டியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் பார்த்தா திமிங்கல மாதிரி இருக்கு நாலு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் கொண்டதாக இருக்கு அதாவது ரெண்டு கை ரெண்டு கால் கொண்டதாக இருக்கு இது வந்து நீருக்கடியில் மூழ்கிற நீருக்கடியில் பிரீத் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியை கொண்ட ஒரு மனிதன் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க வழக்கம் போல இது ஒரு ஏலியன் இது வந்து ஒரு வயிற்றுலக கிரியேச்சர் பூமியில் நமக்கே தெரியாமல் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு கதை கட்டி விடுறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் நிஞ்சன் பற்றி அதிகம் சொல்லப்பட்ட ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா அதிகமாக வந்து மனித நடமாட்டம் இருக்க பகுதியில் இவங்க க தென்பட மாட்டாங்க இந்த நெஞ்சன்ஸ் தென்பட மாட்டாங்கிறதும் இவங்க வந்து நாட் ஓன்லி இந்த என்ன சொல்லலாம் நீரில் மட்டும் ப்ரீத் பண்ணக்கூடிய அந்த எபிலிட்டி இல்லாமல் தரையிலையும் அவங்களால் நடந்து வர முடியும் ரெண்டு காலால் அவங்களால் நடந்து வரக்கூடிய எபிலிட்டி உள்ளவங்க அப்படிங்கிறது தான் அங்கே ஒரு விஷயமா குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய விஷயமா இருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெளியே வந்தாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இது வந்து ஒரு டிபேட்டபிளான ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய மர்மத்துக்குரிய ஒரு பொருளாக்கத்துக்கான காரணம் அப்போ அங்கே நடந்ததா சொல்லப்படுற ஒரு இன்சிடென்ட் அது உண்மையோ பொய்யோ நமக்கு தெரியாது அதாவது இந்த குரூ மெம்பர்ஸ் இவங்களுடைய சப்மரைன்ஸ் மூலமா சப்மரைன்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் நீர்மொழிகி கப்பல் நீர்மொழிகி கப்பல் மூலமா அந்த குறிப்பிட்ட அண்டார்டிகாவினுடைய வடகிழக்கு கடற்பகுதியில் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது திமிங்கல திமிங்கலங்களினுடைய இனப்பெருக்கம் திமிங்கலனுடைய லைஃப் சைக்கிளை பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு ஃபண்ட் பண்ணது ஜப்பானிய அரசாங்கம் ஸோ அப்படி ரிசர்ச் பண்ணும்போது இவங்க பார்த்தது இவங்கள மாதிரியே ஒரு சப்மரைன் ஏதோ ஒன்று இவங்களுடைய விசினிட்டியில் இவங்களுடைய அருகாமையில் வருது அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க பட் அது கிட்டக்க வர 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 தான் அது ஒரு உயிருள்ள பொருள் ஒரு உயிருள்ள மிருகம் இல்லை ஒரு உயிருள்ள கிரியேச்சர்னு தெரிய வந்திருக்கு அந்த கிரியேச்சர் தான் இப்போ இவங்க சொல்கிற நெஞ்சன் தென் இமேஜின் ஹவு பிக் இட் இஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட மனித உருவில் இருந்
வகைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ஜுவாலஜிக்கல் பயோ பாட்டனிக்கல் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுக்குறோம் பட் இது வந்து ஒன்று சிம்பிளாக நம்ம மர்மம் விரும்பம்லாம் எதுவும் இல்லாமல் மனித கண்களுக்கு படாத கடலில் மட்டுமே ரொம்ப அடி ஆழத்தில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான விலங்கினமாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து வேறு மாதிரி கொஞ்சம் பேரலாக யோசித்தோம் அப்படின்னா எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஹியூமனாய்டு ஸ்ட்ரக்சர் இது ஏன் வரணும் ஏன் வந்து ஒரு கடலில் வாழக்கூடிய ஒரு ஒரு மிருகமானது இல்லை ஒரு உயிரினமானது மனித உடல் தோற்றத்தோடு ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் போது இது ஒரு ஒரு கிராஸ் ஹைப்ரிடாகவோ இல்லை இது ஒரு வேற்றுலக என்ன சொல்லலாம் வேற்றுலக மூலத்தினால தோற்றுவிக்கப்பட்டதாகவோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஒரு திரும்பவும் சொல்கிற ஒரு ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படாத தகவல் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கத்தினுடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழு அங்கே போன மெம்பர்ஸ் வந்து இதை பார்த்ததுனால மேபி இதில் கொஞ்சம் ரிலேபிலிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இன்னும் கூட நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா அந்த ஜப்பானிய நாட்டு அரசாங்கம் இது வெளிப்படையாக தெரிவிக்கலைங்கிறதும் நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ இப்போ ஏன் அந்த வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை ஏற்கனவே அமெரிக்காவை பற்றி நம்ம எக்கச்சக்கமான வீடியோஸில் பேசியிருக்கோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் லைஃப்பை பற்றி இவங்க ஏன் வாய் திறக்க மாட்டுறாங்க அப்படி ஒருவேளை இந்த மாதிரியான அப்னாமாலிட்டிஸை பார்த்தா கூட ஏன் பொது மக்களுக்கு வெகுஜன மக்களுக்கு அதை தெரிவிக்க மாட்டுறாங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி பேசுகிறது உண்டு நம்ம எல்லாருமே நம்மனா நம்ம வீடியோ சேனல் மட்டும் நான் சொல்லலை அப்படி பெரிய நம்ம உலக ஞானம்லாம் இருக்குன்னு நான் சொல்லலை பொதுவாக சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டது உண்டு பட் இங்கே இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கிரியேச்சராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஒரு இதோ சயின்டிஃபிக்கான ஒரு அணுகுமுறையில் இது வந்து ஒரு அனிமலாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த விலங்கினங்களை மீண்டும் கண்காணிக்க பல முறைகளை கையாண்டுட்டு வராங்க ஆனால் இன்றைக்கும் அது ஒரு மர்மமாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக இதை பற்றி தமிழில் யாரும் பேசியிருக்கிற எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஸோ யாராவது இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி தெரியாதவங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா என்ஐஎன்ஜிஇஎன் ஆர் என்ஐஎன்ஜேஇஎன் அப்படிங்கிறது கூகுள் பண்ணுங்கள் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக அண்டார்டிகாவினுடைய ஒரு மிஸ்டீரியஸான மிருகமாகவோ இல்லை உயிரினமாகவோ இல்லை வேற்றுலக வாசியாகவோ கருதப்படுது இன்னொரு யூனிக்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் ட